नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर तो मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ओला ओबर या टैक्सी बिजनेस में अपना फ्यूचर देखते हैं या फिर इस बिजनेस में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं उन्हें पहले ही बता देता हूँ कि उन्हें फ्यूचर में किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात तो कार खरीदने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स आने तक और उसके बाद उसे ओला ओबर में अटैच करने तक और उसके बाद के भी सारे जो भी डाउट्स रहते हैं वह सभी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि आपने अपने टैक्सी बिजनेस के लिए कौन सी कार खरीदनी है वह सिलेक्ट कर ली है और कार परचेज भी कर ली है यदि आपको अपनी कार कौन सी लेना है उसमें कोई डाउट हो तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है चाहो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो हमारा सबसे पहला डाउट तो यही रहता है कि कार लेने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स आने में कितना समय लग जाएगा और उसे हम ओला ओवर में कितने दिनों में अटैच कर पाएंगे क्योंकि शोरूम वाले दो से तीन महीनों का कह देते हैं कि सर दो से तीन महीने लग जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स आने में तो क्या दो तीन महीने तक हमें खाली रहना पड़ेगा सबसे बड़ा डाउट रहता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस दिन कार खरीदते हो सेम डे ही आपके कार का इंश्योरेंस हो जाता है उसके बाद शोरूम वाले बोलते हैं कि विद इन अ वीक आपकी कार का नंबर आपको एस के द्वारा आएगा जो कि आपकी कार लेने के एक या दो दिन के अंदर आपको एस प्राप्त हो जाता है तो एस आने के बाद आप अपनी कार में टेम्प्रेरी नंबर डलवाते हो और उसके बाद अपनी कार को आ, किसी आर एजेंट के पास लेके जाते हो जहाँ आपको शोरूम वाले बताते हैं सजेस्ट करते हैं उनके पास लेके जाते हो और वहाँ से अपनी कार में जीपीएस लगवाते हो जीपीएस आपका लग जाता है एक दो घंटे के अंदर जीपीएस लगने के बाद आपको जहाँ से आपने जीपीएस लगवाया वो एक सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट की कॉपी आप शोरूम वालों को देते हो शोरूम वाले फिर उस सर्टिफिकेट को अपने आर एजेंट को देते हैं और उस दिन से आपके डॉक्यूमेंट बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है कमर्शियल गाड़ी के बता रहा हूँ मैं तो टी परमिट आने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके जी लगने के बाद जल्दी से जल्दी शुरू हो जाती है तो उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा 10 से 15 दिन का समय लगता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आने में आपका इंश्योरेंस आप एक हफ्ते के अंदर उसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो हो तो सेम डे आता है पर नंबर में चढ़ता है वो और उसके बाद आपका जीपीएस सर्टिफिकेट आने के बाद आपको कुछ ही दिन में आप आर डाउनलोड कर लोगे एक हफ्ते के अंदर आप आप चाहो तो एम परिवहन ऐप से भी आपकी गाड़ी की आर डाउनलोड कर सकते हो या फिर चाहो तो अपना जी जी लॉकर से भी आप आर डाउनलोड कर सकते हो और वही डाउनलोडेड आर के थ्रू आप ओला ओवर में अपनी कार को अटैच कर सकते हो क्योंकि ओरिजिनल आर आने में दो से तीन महीने का समय लगता है तो हमें उतना वेट करने की जरूरत नहीं है आप उसकी सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी अपनी कार को ओला ओवर में अटैच कर सकते हो परमिट वगैरह सब कुछ मिला के मोटा मोटा पकड़ लीजिए पंद्रह से बीस दिन का समय लगता है कार लेने के बाद गाड़ी को ओला ओवर में अटैच करने के लिए इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है तो भाई अब मान लेते हैं आपने कार खरीद ली है और उसके डॉक्यूमेंट्स 15 से 20 दिन में आ गए हैं अब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है और आप अपनी कार को कहीं किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे ही अटैच कर सकते हो वो कैसे करना है ओला का मैंने एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाला है मैंने सेम अपनी कार जैसे अटैच की थी वो वीडियो बना डाला हूँ वो भी चाहो तो आप देख सकते हो तो नई कार जो रहती है उसमें पीयूसी नहीं लगता है बहुत से लोगों को डाउट रहता है तो नई कार में एक साल तक पीयूसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक साल की पीयूसी हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखित में आती है तो उसके लिए कोई पीयूसी नहीं लगता है ना ही कोई फिटनेस लगता है दो साल तक हमें हमें सिर्फ नई कार में लगेगा अपनी कार का इंश्योरेंस परमिट आर और हमारा लाइसेंस इतनी चीज़ों के थ्रू हम अपनी कार को ओला और ओवर में अटैच कर सकते हैं यदि आपकी कार नई है तो यदि पुरानी है तो फिर उसके बाद आपको पीयूसी और फिटनेस भी देना पड़ता है तो इतने डॉक्यूमेंट से आप अपनी कार को ओला और ओवर में अटैच कर सकते हो तो चलिए अब मैं मान लेता हूं आपने कार भी खरीद ली है उसके डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं और कार को आपने ओला और ओवर में भी अटैच कर लिया है तो अब ये सब करने के बाद आपका कार चलाने का पहला दिन है तो आपको एप्लीकेशन कैसे चलाना है तो सिंपल सा है आपने आईडी जो बनाई है उसमें आप लॉगिन कर लोगे लॉगिन हो गया मतलब आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है सेम डे पाँच मिनट में हो जाती है जब भी आप अपनी ओला ऐप के थ्रू आईडी बनाओगे तो पाँच मिनट में वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी आईडी जो है एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद जैसे ही आप लॉग कर लेते हो मतलब आप ऑनलाइन आने के लिए तैयार हो तो आप अब ऑनलाइन आ गए हो आपको पता नहीं कि ऐप कैसे यूज़ करना है तो कुछ ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल सा फंडा है आपके ऑनलाइन होने के बाद आपको वेट करना है आपकी पहली बुकिंग आने का
तो आपने अपनी बुकिंग एक्सेप्ट कर ली है उसके बाद वो आपको नेविगेट करने का ऑप्शन देगा यानी मैप के थ्रू सामने वाले कस्टमर की लोकेशन पे आपको ले जाएगा तो बस आपको मैप नेविगेट करना है और सामने वाले कस्टमर की लोकेशन पर जाना है उसके बाद कस्टमर को कॉल करके आपको बुलाना है कि सर मैं पहुंच गया हूं पिकअप लोकेशन पर आ, तो अगर हो सकता है कई बार पिकअप लोकेशन के आसपास रहता है कस्टमर एग्जैक्ट पॉइंट पर हम नहीं पहुंचते हैं तो कस्टमर आपको बताएगा कि आप फलाना है घर के नंबर पे आ जाइए यहां आ जाइए वहां जाइए तो आप वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे उसके बाद कस्टमर आपके पास आएगा आप वो आपकी गाड़ी में बैठेगा तो सबसे पहले आपको कस्टमर से ओ पूछना है कि सर ओ बता दीजिए और ओ को आपको अपनी एप्लीकेशन में इंटर करना है क्लाइंट लोकेटेड कर देंगे आप उसके बाद ओ डालेंगे वहाँ से आपकी राइड शुरू हो जाएगी फिर से आपको नेविगेशन का ऑप्शन आएगा तो कस्टमर को कहाँ जाना है वो ड्रॉप लोकेशन का पूरा मैप का नेविगेशन आ जाएगा तो उसके थ्रू आप कस्टमर को उसकी लोकेशन पर ले जाओगे वहाँ ड्रॉप करोगे उसके बाद अपनी जो ट्रिप है उसको एंड कर दोगे तो आपको सामने दिखा देगा कि इस राइड का फेयर आपको कितना मिल रहा है उतना फेयर आप कस्टमर से ले लोगे और फिर वो आपको रेटिंग देने का ऑप्शन देता है कि आप कस्टमर को कितने स्टार रेटिंग देना चाहते हो इसका फंडा भी मैं आपको अब आगे बताऊंगा वैसे तो हम फाइव स्टार ही देते हैं पर कई बार हमें कम भी देनी रहती है तो किस टाइम पे कम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको रेटिंग दोगे और अपनी ट्रिप को कम्प्लीट करोगे और नेक्स्ट ट्रिप के लिए तैयार हो जाओगे फिर सेम फंडा ऐसे रहेगा आप वेट करोगे नेक्स्ट बुकिंग आएगी ऐसा चलते रहेगा तो इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो कि सिखाया जाए तो ये नॉर्मल ही रहता है कोई भी चला सकता है कोई कठिन काम नहीं है और हाँ मैंने आपको ये तो बता दिया कि बुकिंग एक्सेप्ट कैसे करते हैं कई बार क्या होता है कि हम बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप दो चीज़ कर सकते हो या तो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट ही ना करो टच ही ना करो या तो फिर आप एक पास का ऑप्शन आता है पास कर सकते हो वहाँ से बुकिंग की भाई हमको ये बुकिंग नहीं चाहिए किसी और के पास चली आएगी वो बुकिंग तो ऐसा आप कर सकते हो पर क्या होता है कि हम हम जब ऑनलाइन आते हैं उस दिन से लेके हमारा जो डेटा है हम कितनी बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ कलेक्ट करते रहता है ओला और ऊपर दोनों ही एप्लीकेशन तो वहाँ से हमारा एक परफॉर्मेंस बनता है तो इसका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपका पूरा डेटा कलेक्ट करता है कि आपने तो आपको दिन में कितनी बुकिंग आई है और उसमें से आपने कितनी बुकिंग एक्सेप्ट की है कितनी बुकिंग कम्प्लीट की है आ, कितनी बुकिंग आपके द्वारा कैंसिल की गई है कितनी बुकिंग कस्टमर के द्वारा कैंसिल की गई है यह सब का डेटा मिला के आपका एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्यूचर में बुकिंग मिलती है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तीन जोन होते हैं एक तो होता है ग्रीन दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है रेड तो ज़्यादातर ग्रीन जैसे हम मान लेते हैं हम ग्रीन में हैं अभी हमने हमको दिन में दस बुकिंग आई है और हमने दस में से दस एक्सेप्ट करी है तो हम ग्रीन जोन में रहेंगे यानी सेवेंटी परसेंट के ऊपर आपका अगर है एक्सेप्टेंस रेंट और कंप्लीट करने का तो आप ग्रीन जोन में रहोगे अगर आप सेवेंटी के नीचे हो तो फिर आप जो है येलो जोन में आ जाओगे तब भी आप ग्रीन जोन में हो तो आपको अच्छी बुकिंग्स मिलेगी जहां भी आप खड़े हो चार खड़े हैं अगर किसी की वो येलो जोन रेड जोन में है तो उसको बुकिंग पहले नहीं मिलेगी पहले आपको मिलेगी परफॉर्मेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है पहले मुझे लगता था कि कुछ नहीं होता परफॉर्मेंस से पर जब मैंने भुगता तो मुझे समझ में आया कि यार अपने को अपनी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रखनी है तो आप ग्रीन जोन में हो तो आपको अच्छी बुकिंग मिलेगी येलो जोन में हो तब भी आपको अच्छी बुकिंग मिलेगी पर येलो जोन का मतलब यह है कि आप अलर्ट रहें कि आप रेड जोन में आने वाले हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी सुधार सकते हैं पर अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारी आप और आप बुकिंग कैंसिल करते गए या एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप रेड जोन में चले जाओगे और रेड जोन में जाने के बाद ये होता है कि फिर आपको बुकिंग मिलना हो जाएगी कम क्योंकि आप आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो आप कैंसिल कर रहे हो तो आप रेड जोन में पहुंच चुके हो अब होगा ये कि अगर मान लो चार लोग खड़े हैं जिनकी रेट परफॉर्मेंस अच्छी है तो पहले उन तीन को बुकिंग देगा ओला ओवर जो भी है उसके बाद अगर कोई बुकिंग बचती है तो आपको मिलेगी तो इस कंडीशन में आपकी बुकिंग आना हो जाएगी बहुत कम क्योंकि शुरू में जब मैं नया नया था मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं नया था तो मुझे इतना तो पता था कि हमें सारी बुकिंग्स एक्सेप्ट करना है कैंसिल नहीं करना है पर मुझे मैं डरता था कि भाई बुकिंग्स जब आएगी हमने एक्सेप्ट कर ली है उसके बाद हम चलने भी लग गए अब राइड के दौरान जो बुकिंग्स आएगी मैं उसको कैसे पूरी करूँगा मुझे क्या पता कहाँ जाना है कहाँ की होगी ये सब कुछ नहीं बस बुकिंग आ रही दिखा देता है तो मैं वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करता था और इसके चक्कर में वो बुकिंग पर बुकिंग देते आता था जब पीक आवर्स रहते हैं तो एक के बाद एक कंटिन्यूसली बुकिंग्स आते जाती है तो यहाँ से मेरा परफॉर्मेंस हो गया था ख़राब और मैं चला गया था रेड जोन में उसके बाद मुझे दो तीन दिन खाली बैठना पड़ा था मतलब बुकिंग्स
सात दिन में आपका परफॉर्मेंस जैसा आप रखोगे वैसा चलेगा और अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो चलिए टेंशन लेना नहीं कोई बात नहीं है अगले मंडे से वापस परफॉर्मेंस आपकी अपडेट हो जाएगी और आपको फिर से मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का आप वापस से ग्रीन जोन में आ जाओगे तो शुरू में दो तीन दिन मुझे प्रॉब्लम गई उसके बाद से आज तक मैं हमेशा ग्रीन जोन में ही रहा हूँ पर यह है कि अगर आप कंटिन्यूसली रेड जोन में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐप के द्वारा ब्लॉक भी कर दिया जाए वार्निंग है उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको अपनी अपनी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रखनी है पर कंटिन्यूसली आप खराब करोगे तो फिर आपको वो ब्लॉक कर देगा हो सकता है कम दिनों के लिए करे ज़्यादा दिनों के लिए करे महीनों के लिए भी कर सकता है और किसी किसी को परमानेंटली भी ब्लॉक कर सकता है साफ लिखा है ऐप में तो मुझे आपको बताना जरूरी है और एक कन्फ्यूज़न जो मुझे था शुरू से सभी को रहता है कि जब हम ऑलरेडी किसी राइड पे हैं हमने किसी को बुकिंग एक्सेप्ट की है कस्टमर हमारे साथ हैं हम कार चला रहे हैं और राइड पे हैं उस दौरान हमें जब नई बुकिंग आती है तब हमें क्या करना है एक्सेप्ट करें या नहीं करें क्योंकि यार हमको पता है अभी दो तीन किलोमीटर बचा है जाना टाइम लग जाएगा फिर सामने वाला कस्टमर हमारा रुकेगा या नहीं रुकेगा वगैरह वगैरह तो उस टाइम पर मैं शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता था तो मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी उस चक्कर में पर अब से मैं अपनी कोई बुकिंग नहीं छोड़ता हूँ सिंपल है भाई बुकिंग आ रही है आप एक्सेप्ट करो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो बुकिंग आपकी कैंसिल में मानी जाएगी कि आपने एक्सेप्ट नहीं की हमने आपको दी आपने एक्सेप्ट ही नहीं करी तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ से ख़राब होगी आपको करना यह है कि वो बुकिंग एक्सेप्ट कर लेना है अगर उसके बाद आपको सामने वाला कस्टमर कॉल करता है कि भैया कहाँ आओ कब तक आओगे तो आप उनको बता दो कि सर मैं यहाँ हूँ और मुझे अभी कस्टमर है मेरे साथ मैं उनको ड्रॉप करूँगा और उसके बाद आपकी लोकेशन पर आऊँगा और इसमें ऐसा रहता है कि जब आपको बुकिंग के दौरान जो नेक्स्ट बुकिंग मिलती है ना वो आपकी बुकिंग की जो आप करेंटली कर रहे हो उसकी जो ड्रॉप लोकेशन रहेगी ना उसके आसपास के एरिए की मिलती है हाँ ये हो सकता है एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर दूर हो पर मोस्टली तो ये होता है कि बहुत आसपास दो चार सौ मीटर पाँच सौ मीटर एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर की ही मिलती है तो आप टेंशन फ्री रहो कि वहाँ उसको ड्रॉप करने के बाद आपको वापस से कहीं घूम के उल्टे वे में तो नहीं आना पड़ेगा आपको वहीं कहीं की मिलेगी आप उसके पास पहुँच सकते हो कई बार कस्टमर को जल्दी रहती कि भाई यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका वेट करूं आप ऑलरेडी किसी कस्टमर को तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आ, आ, मुझे इतना टाइम लग जाएगा अगर आपको जल्दी है तो आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं ठीक है आप इसकी कोई फीस नहीं कटेगी क्योंकि मैं अभी तक आपकी लोकेशन पे पहुंचा ही नहीं हूं तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए अगर आप आ, रुक नहीं सकते हैं तो ठीक है पर ऐसा मोस्टली तो नहीं होता है एक दो बार हुआ मेरे साथ जो सब सामने वाले कस्टमर ने कैंसिल किया है बाकी मोस्टली टाइम तो कस्टमर वेट करने के लिए तैयार रहते हैं तो ये बताना एक इम्पोर्टेंट बात थी जो ज़रूरी था जो क्योंकि मेरे का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मेरे लिए तो यही था कि यार क्या करूं बुकिंग के दौरान बुकिंग आती है तो मैं मेरा ये फंडा था कि मैं पहले इनको छोड़ूंगा उसके बाद ही अगली बुकिंग लूंगा तो ये आपको नहीं करना है आप एक्सेप्ट कर लो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आपको बुकिंग पर बुकिंग देते ही रहेगा क्योंकि उसके पास पीक ओवर्स में ही होता है ऐसा मोस्टली और बुकिंग पर बुकिंग आती रहती है वो काउंट होती रहती है और आपकी परफॉर्मेंस खराब होती रहती है फिर आप रेड जोन में पहुँच जाओगे तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना जरूरी है और एक और कन्फ्यूज़न जो बहुत से लोगों को रहता है जो कि किसी गांव से आसपास की जगह से शहर में जाने वाले हैं ओला उबर में काम करने के लिए अपनी टैक्सी चलाने के लिए तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि वो शहर से नॉन नहीं है उनकी सड़कों से तो क्या वो मैप के भरोसे शहर में जाके काम कर सकते हैं या नहीं तो भाई मैप के भरोसे चलना ही पड़ेगा इसका कोई ऑप्शन नहीं है आप ऑलरेडी उस शहर के हो तो अच्छी बात है आपको पता रहेगा मेन मेन जगह पर आप कोना कोना तो रट नहीं सकते हो तो उसके लिए आपको मैप पर डिपेंड रहना ही पड़ता है अब मैप का जो है एक्यूरेसी आपको 85 टू 90 परसेंट हमेशा वो सही ही लेके जाता है बस कई बार जो बचा हुआ मैं 10 से 15 परसेंट बोलूँगा कि वो हमको कंफ्यूज कर देता है घुमा देता है क्योंकि कई बार उनके पास डाटा अपडेट नहीं होता है कि भाई वो सड़क अब पहले थी अब नहीं है तो हमको उसी सड़क पर बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं चला गया हूँ मैप के सहारे कि भाई जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ जाते जा रहा हूँ और लास्ट में जाके वो सड़क वहाँ ख़त्म हो जा रही है फिर घूमना पड़ रहा है मेरे को बहुत परेशान होना पड़ रहा है तो ये होता है पर 85 टू 90 परसेंट वो हमेशा हमें सही लोकेशन पर पहुंचा ही देता है घुमा फिरा के ले जाएगा वह पहुंचा देगा अब जैसे हमारी बात कर ले भोपाल की तो मिसरोत के आगे मुझे राधापुरम जाना है तो वहाँ से सीधी सड़क वो दिखाएगा 10 किलोमीटर आपको घूम के आना है उसको मैप पे यह है कि वहाँ से कोई डिवाइडर बीच से जाने का रास्ता नहीं है उसके अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग पर बीच में लोगों ने तोड़ ताड़ के रास्ता बना दिया है तो वहीं से हम राइट ले अपना जा सकते हैं हमारा आठ से नौ किलोमीटर बचा सकते हैं पर मैप को ये बात नहीं मालूम कि
तो आप वहाँ की मेन मेन जगह एक दिन खाली गाड़ी खाली गाड़ी चला लो कोई दिक्कत नहीं है उसमें थोड़ा आपका सी एन जी जाएगा पर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी आप एयरपोर्ट हो गया आपका वहाँ जाके देख लो वहाँ की रोड उसके बाद रेलवे स्टेशन हो गया रेलवे स्टेशन में भी जैसे एक नंबर प्लेटफॉर्म किधर है दो नंबर प्लेटफॉर्म किधर है एक नंबर के लिए किधर से जाते हैं दो नंबर के आप कस्टमर बोल देगा भैया हम फलाने प्लेटफॉर्म में आपको नंबर ही नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे है ना आपके जितने भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म है आप उसका आइडिया लगा लो थोड़ा सा दूसरी चीज़ बस स्टैंड देख लो कहाँ कहाँ है उस पर जाने की रास्ता कहाँ से है और तीसरी चीज़ आपके मेन मेन मार्केट का थोड़ा सा घूम लो कि ये मार्केट को ये कहते हैं मेन मेन फेमस जगह जो है ना आप एक दिन घूम लो खाली घूम लो कोई दिक्कत नहीं है आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा कि फ्यूचर में आपको कोई कस्टमर को के पास जाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी बाकी तो आप मैप के थ्रू चल ही सकते हो पहुंचा ही देता है थोड़ा घुमाता है फिर आता है पर पहुंचा ही देता है और धीरे धीरे हम काम करते करते हमको आइडिया लग जाता है कई बार वो हमें शॉर्टकट के चक्कर में पतली पतली गलियों से घुसने का बोलता है तो आप उसमें पहले मैं घुस जाता था जहाँ से बोला वहाँ में मुड़ जाता था पर अब नहीं मुड़ता हूँ पहले मैं देखता हूँ कि वो गली घुसने लायक है या नहीं है क्योंकि मैं कई बार फंस चुका हूँ तो आप पहले देखो नहीं है घुसने लायक अपनी कार आप सीधे चलने दो और फिर वहाँ देखो कि आपको एक प्रॉपर चौड़ी गली जहाँ से कारें आ रही जा रही हैं बड़े बड़ी गाड़ी जा रही है आप उसी में बोलो वो आपको आ, आगे से रास्ता मैप भी कनेक्ट करके दिखा देगा कि आप यहाँ से जा सकते हो तो ऐसा करना है ऐसा नहीं कि बिल्कुल आँख मूंद के जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ घुस गए फिर आप फंसोगे आगे जाके तो यदि आपने अभी काम चालू नहीं किया है ना तो आप एक काम करो आप जहाँ भी आते जाते हो मैप ऑन करो भले आपको रास्ता मालूम है पर देखो सीखो वो क्या कहना चाह रहा है कहाँ से ले जा रहा है कितना घुमा रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है तो आपको मैप का पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें मैप के थ्रू कैसे चलना है धीरे धीरे चलते चलते आइडिया हो जाएगा तो आप आगे जाके फंसोगे नहीं तो अगर आपने अभी काम चालू नहीं किया है तो आप अभी से मैप से घूमो पैदल भी घूम रहे हो तो मैप ऑन कर लो देखो तो बोलता क्या है कुछ कि कहाँ से मुड़ना है कहाँ से नहीं मुड़ना है आगे से सेकेंड लेफ्ट लेना है फर्स्ट लेफ्ट लेना है क्या कहने जा कहाँ जाने के लिए क्या कहता है इसका आइडिया आपको रहना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ अब अभी से शुरू कर दो तो चलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको ऐप कैसे यूज़ करना है उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी रखना है आपको मैप का कैसे इस्तेमाल करना है अब मैं आपको बताऊंगा रेटिंग्स के बारे में तो परफॉर्मेंस के अलावा एक रेटिंग्स होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको आपकी रेटिंग अच्छी रखना ज़रूरी है और आप अपनी रेटिंग कैसे अच्छी रख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा रेटिंग जो है आपको एक कस्टमर देता है आपके द्वारा नहीं होती कस्टमर देता है आपकी सर्विस लेने के बाद वो आपकी सर्विस से खुश है या नहीं है वो रेटिंग के द्वारा बताता है तो रेटिंग होती है फाइव स्टार का मतलब होता है कि वो आपकी सर्विस से बहुत खुश है तो आपको फाइव स्टार बेस्ट रेटिंग होती है उसके बाद वन स्टार अगर दे रहा है टू वन टू थ्री फोर यानी वो आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो आपकी नेगेटिव रेटिंग में काउंट होती है काउंट होती है कि भाई आपकी रेटिंग जो है सही नहीं है तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कस्टमर के द्वारा आपको फाइव स्टार की रेटिंग मिले अब वो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है तो अच्छी रेटिंग पाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि जब आपको बुकिंग आती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी ही कस्टमर के पास पहुंच जाओ यानी कस्टमर का पिकअप पॉइंट जो आपको मिला है वहां आप जल्दी पहुंचने की कोशिश करो ऐसा मत करो कि यार आई है अब कार में बैठ रहे हैं चालू कर रहे हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है गुटखा खा रहे तो थूक रहे फिर जाएंगे आराम से ये मत करो आप जल्दी पहुंचने की कोशिश करो कस्टमर के पास आप जितने जल्दी पहुँचोगे उतना अच्छा है आपके लिए कस्टमर क्योंकि ज़्यादा वेट करना नहीं पसंद करता है कस्टमर के पास पहुँचो अगर आप अब आप कस्टमर के पास पहुँच गए हो अब कस्टमर के पास आप पहुँचने के आप देख रहे हो कि उसके पास हैवी लगेज है भाई बड़े बड़े बैग हैं तो सेकंड काम आपको ये करना है कि कस्टमर को बूट अपना खोल के देना है बूट खोल के दे दो बढ़िया अगर चाहो तो उतर के उनका लगेज जो है अपने बूट बूट में रख दो मैं तो रखता हूँ भाई कई बार रखता हूँ 90 परसेंट रखता हूँ 10 परसेंट नहीं रखता हूँ जब ऑन गोइंग रहता हूँ रास्ते में खड़े हैं कहीं यानी जगह ऐसी है तो फिर नहीं उतरता हूँ यहाँ उतरने लायक जगह नहीं है बाकी जगह ऐसी कि आप आराम से उतर के लगेज रख सकते हो तो मैं रख देता हूँ तो आपको ये करना है अब कई बार क्या होता है अब कस्टमर का मैंने देखा बहुत से ड्राइवर्स क्या करते हैं मान लीजिए बूट ओपन करते हैं कस्टमर का बैग लेते हैं और भर से उसमें पटक देते हैं और मैं देखते रहता हूँ कि कस्टमर का चेहरा वो बड़ा अजीब सा रिएक्शन रहता है उनको कुछ बोलते नहीं ड्राइवर को पर उनका रिएक्शन से ही समझ में आता है कि यार वो खुश नहीं उस चीज़ से महंगे महंगे बैग यार बढ़िया भी बारिश में कवर अवर डाल के रखा उन लोगों ने उसके बाद आप उसको ऐसे भर से पटक दे रहे हो तो सामने वाला नाराज़ तो हो गई भले ही नहीं बोल रहा आपको टच नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए पर रिएक्शन
पर बाई चांस आपने ऑफ रखा है तो आप ऑन कर दीजिए कई बार क्या होता है दोपहर के समय में कस्टमर बोलता है कि एसी का फ्लो बढ़ा दीजिए तो मैं एसी का फ्लो भी बढ़ा देता हूँ अब क्या है कि भाई कस्टमर को भी खुश रखना है रेटिंग ख़राब नहीं करना है तो इतना तो हमको करना ही पड़ेगा तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपकी रेटिंग ख़राब ना हो ठीक है और इसके बाद जब कस्टमर अपनी ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच जाता है तो आप इस आपको वही काम करना है कि भाई बूट खोल दिया उनका सामान उतार के रख दिया ठीक है और उसके बाद हाँ जब आप ड्रॉप लोकेशन पे पहुँचोगे अपनी ट्रिप एंड करोगे अच्छे से बताओ सर इतने पैसे हो गए हैं कई बार क्या होता है ड्राइवर क्या कहते हैं कि हम सिर्फ कैश ही पेमेंट लेंगे कस्टमर के पास कैश नहीं होता है वो कर या तो ऑनलाइन का ओला पेमेंट पे करना करना चाहता है उबर पेमेंट जो भी है उस पर करना चाहता है या फिर क्यू के थ्रू करना चाहता है फ़ोन पे करना चाहता है पेटीएम करना चाहता है और आप उनको ऑप्शन देते हो कि हमको कैश ही चाहिए तो ऐसे में सामने वाला कस्टमर नाराज़ हो जाता है कि भाई यार हम कैश कैसे करें आजकल नहीं रखते लोग इतना कैश तो आपको ये नहीं करना है आपको सारी पेमेंट का ऑप्शन अपने पास रखने हैं अपने मोबाइल में क्यूआर का भी रखना है पेटीएम का भी रखना है और पैसे कैश तो आप लोगे ही तो इसमें आप उनको ये मत बोलो कि आप क्या कौन सी पेमेंट से आप लेना चाहते हो वो जो जिस पेमेंट से लेना चाहिए कस्टमर पूछे ना भैया आप पेमेंट कैसे लोगे आप उनको यही बोलो सर आप जैसे चाहे वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ भी आपका एक ये रहेगा कि भाई नहीं प्रॉपर इसने किसी चीज़ के लिए हमें मजबूर नहीं किया कि हमको यही करना पड़ेगा तो अगर आप ऐसी सर्विस दोगे कस्टमर को तो वह हमेशा आपको आप फाइव स्टार ही रेटिंग देगा अगर आप बीच में अच्छे से बात नहीं करोगे उल्टा सीधा कुछ करोगे तभी आपकी रेटिंग ख़राब होती है नहीं तो कोई कस्टमर भी नहीं चाहता कि आपकी रेटिंग ख़राब करे जानबूझ के तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया था आप अपनी कार को हमेशा साफ़ सुथरा रखो अंदर से तो रहना ही चाहिए बाहर से भी अभी खैर बारिश है तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि पूरी ए टू जेड नीचे से ऊपर तक मेन मेन रोड के पास में जितना कर सकते ऊपर ऊपर उतना कर रहा हूँ मैं पर बाकी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बाहर से और अंदर दोनों ही साइड से आपकी कार साफ सुथरी रहे क्या अच्छी कार रहेगी तो आपको रेटिंग भी अच्छी मिलेगी कस्टमर की भाई साफ सुथरी चीज़ में ही बैठना पसंद करता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अच्छी रेटिंग पाने के लिए पूछा जाता है आप उनके कस्टमर की किन किन चीज़ों से संतुष्ट हो कार साफ थी या नहीं थी वगैरह वगैरह उनको ऑप्शन आते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है अगर इतना आपने कर लिया ना तो आपको हमेशा फाइव स्टार ही रेटिंग मिलेगी तो एक दो कस्टमर बिगाड़ भी दे तो उससे टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि नाइन्टी ने तो आपको अच्छी रेटिंग दी ना रहते कहीं एक से एक मिलते हैं कितना ही कर लो कुछ कर लो वो नाराज़ी रहते भैया मुँह फुला के जाते हैं अपने घर का गुस्सा हम पे या ऑफिस का गुस्सा हम पे निकाल देते रेटिंग ख़राब कर देते हैं पर ठीक है उस तक तो हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है हमको कोशिश करनी है कि बाकी 90 परसेंट को तो हम खुश रखें दस परसेंट का हम कुछ नहीं कर सकते बाकी का हमारा काम है कि हम वहाँ से अपनी रेटिंग अच्छी रखें चलिए तो मैंने आपको भी ये बताया कि आपको अपनी रेटिंग कैसे हमेशा सही रखना है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको आपकी रेटिंग ख़राब होने से कैसे बचना है तो कई बार क्या होता है कि जब हम बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने करने के बाद हम नेविगेशन ऑन करते हैं ताकि कस्टमर तक पहुँचें अब गूगल बाबा अपना कमाल दिखाते हैं और हमको वहीं वहीं घुमाते रहते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि कस्टमर का पिकअप पॉइंट कहाँ पे है हम नियर बाय जाएंगे जैसे एक किलोमीटर दिखा रहा है अब हम निकल गए फिर उसके बाद हम जहाँ मुड़ना वहाँ मुड़े उसके बाद एकदम से दिखा देगा डेढ़ किलोमीटर ऐसा होता है मेरे साथ हुआ एक नहीं कई बार हुआ है अब सामने वाला कस्टमर हमको कॉल कर रहा है हमने उसको बता दिया कि सर मैं निकल तो गया हूँ पर ये समस्या हमारी आ रही है अच्छा रहा कस्टमर तो मान जाएगा ठीक है भैया आओ आप अब कई कस्टमर रहते हैं भैया उनके पास सब्र नहीं रहता है तो वो रहते कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ करने लगते हैं अब भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं हमको खुद जल्दी है किसको सो खाली गाड़ी दौड़ाने का पर अब ठीक है वो नहीं समझते सब चीज़ों को तो हम चल रहे हैं चल रहे हैं उनके पास अब नहीं पहुँच पा रहे चाह के भी वहीं वहीं घूमते रह जा रहे हैं मेरे साथ हुआ ऐसा और रात में अक्सर ऐसा ज़्यादा होता है दिन में तो हम संभाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से रात के टाइम समझ नहीं आता यार कौन सी सड़क कहाँ जाना है तो हम मैप पर ही भरोसा करके चलने लगते हैं और वहाँ फंसते हैं तो अब अगर कस्टमर रुक रहा है तो ठीक अगर बार बार वो आपको कॉल पे कॉल कर रहा है कि भाई जल्दी आ जल्दी आ कब से खड़ा करके रखा है समझ जाओ कि वो गुस्सा कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक काम करना है कि उठा के वो बुकिंग को ना कैंसिल कर देना है बिल्कुल मत सोचो परफॉर्मेंस के बारे में आप कैंसिल कर दो क्योंकि अगर आप जैसे तैसे उसके बाद पहुँच भी जाओगे ना उसके बाद वो आपकी रेटिंग बिगाड़ेगा वो तो निश्चित है क्योंकि वो पहले ही नाराज है कि आप लेट हो रहे हो वो ऑलरेडी लेट हो रहा है तो वो आपकी रेटिंग ख़राब करेगा ही उससे अच्छा वो बुकिंग ही मत करो वहाँ से वो कैंसिल करेगा तब उसको कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि व
जैसे पता नहीं सौ डेढ़ सौ में पूरी आठ लाख की कार खरीद ली होगी उनने बहुत बड़ा एहसान कर दिया होगा मेरी कार में बैठ के तो ऐसा लगता है कि अब क्या बोलूँ इसको यहीं उतार दूँ पर यार कंप्लेंट हो जाएगी फालतू में मेरा काम बिगड़ेगा उससे अच्छा मैं अब मैं ये करता हूँ चटक रहा है ना भाई तू तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दे रहा हूँ फिर भले तू मेरे को कॉल पे कॉल करते रहे मैं घंटा नहीं उठा रहा अगली बुकिंग के लिए मैं तैयार रहता हूँ तो आपको ये करना ही पड़ेगा तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी रेटिंग भी आपकी नहीं खराब होगी और चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाय चांस आप कस्टमर के पास पहुँच भी गए उसके बाद कस्टमर का रवैया आप देख के समझ रहे हो कि यार ये चिड़चिड़ा है गुस्सेल है बात करने का इसको तरीका ठीक नहीं है ये हमारी सर्विस से खुश नहीं है समझ में आता है बातचीत से उनके बात करने के तरीके से कि यार चिड़चिड़ कर रहा है ये वो ऐसा मतलब समझ में आ जाता है कि ये कस्टमर तुमने लेट करा दिया या ऐसा वैसा तुम्हारे आने में ही इतना टाइम लगा दिया पहले उसने नहीं बोला पर उसके बैठने के आधा वो बोल रहा है आपसे कि यार तुमने लेट करा दिया तो ये तो वो तो आप समझ जाओ कि ये आपकी रेटिंग ख़राब करने वाला है अब आप क्या करोगे चुपचाप कस्टमर को उसकी ड्रॉप लोकेशन पर छोड़ोगे उसके बाद आपको ऐप पूछती है आपसे कि आप कस्टमर को कितने स्टार रेटिंग देना चाहते हो तो वहाँ आपको कस्टमर को देनी है वन स्टार रेटिंग रीज़न में आप डाल दो कस्टमर रिलेटेड आप डाल दो कि भाई रॉन्ग पिकअप लोकेशन बेड बिहेवियर ये सब आप डाल सकते हो कि भाई इनने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था और इनने हमारी पिकअप लोकेशन भी खराब गलत दी थी तो क्योंकि वो उधर से वो तो आपकी रे, रेटिंग खराब करेगा ही इधर से आप भी करो अगर आपने यहाँ से उसको फाइव स्टार रेटिंग दे दिए तो ओला ओवर तो यही समझेंगे ना कि भाई कस्टमर तो बहुत अच्छा था हमारे ड्राइवर में ही खोट थी तो वो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर कस्टमर ना का व्यवहार से आप समझ गए ना रेटिंग खराब करेगा तो आप भी उसकी रेटिंग खराब करो तभी वो चीज़ ना इक्वल हो जाएगी यार ये भी खराब ये भी खराब चलो ठीक है इसको इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को अगर आपने उसको फाइव स्टार दे दी और उसने आपको ख़राब कर दी तो अगर ऐसा कंटिन्यू होते रहता है तो उस चीज़ का आपको आगे जाके दिक्कत आएगी भाई हो सकता है आपको ऐप फिर थोड़े दिनों के ब्लॉक कर दे क्योंकि अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो फिर हमारी लगेगी कस्टमर को कुछ नहीं होता है तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और एक और एक कॉमन डाउट है जो सभी को रहता है कि हम एक साथ एक से ज़्यादा ऐप्स कैसे इस्तेमाल करें अब जैसे कि ओला हो गई उबर हो गई आजकल तो बहुत सारी ऐप्स है पर मैन तो अभी भी दो ही है ओला और उबर तो मैं इन दोनों की ही बात करूँगा तो भाई जब आप घर से निकलते हो तो आप दोनों ऐप में ऑनलाइन हो जाओ ऑनलाइन आप ओला में भी हो और उबर में भी हो अब इसके बाद आपको वेट करना है बुकिंग आने का अब मान लीजिए आपकी पहली बुकिंग उबर में आ गई तो उबर की बुकिंग को आप एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद सीधे होम स्क्रीन पे जाओगे और ओला को खोल के उसकी उसको आप ऑफ ड्यूटी कर लोगे ऑफलाइन हो जाओगे उसमें और उबर के नेविगेशन से ऑन करके कस्टमर के पास पहुँच जाओगे और उसके बाद जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर दोगे या तो उसके बाद आप वापस से दोनों में ऑनलाइन हो सकते हो ओला को भी ऑनलाइन कर सकते हो आप ऐसा मत करना कि आपने बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और उसमें ऑन ड्यूटी ही रहे ओला में भी उबर के एक्सेप्ट करके ओला में भी ऑन ड्यूटी और राइड के दौरान फिर आपको ओला बुकिंग देगा तो फिर वहाँ आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती जाएगी तो सिंपल सा है लॉजिक भाई कि आप एक पे जब आपको बुकिंग मिले तो दूसरी को ऑफ ड्यूटी हो जाओ दूसरी पे मिले तो पहले पे ऑफ ड्यूटी हो जाओ और ऐसे करके आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ से ऑफ ड्यूटी हो वहाँ जाके एकदम से प्रकट हो गए ऑन ड्यूटी हो गए तो आपको ये यही सब चीज़ों की निगरानी रखता है ओला और उबर कोई दिक्कत नहीं है ओला और उबर को इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि आप बार बार ऑफ ड्यूटी हो रहे हो उनको दिक्कत इस चीज़ से है कि आप बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल करके फिर उसको ऑफ ड्यूटी लेके जाके डिलीवर कर दे रहे हो लोकेशन चेंज करो तब दिक्कत है तब दिक्कत नहीं है आपने बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करी आपको कोई बुकिंग मिली नहीं है उसके बाद दूसरी लोकेशन पर प्रकट हो जा रहा है ऑन ड्यूटी जा रहा है उसको वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आपको बाकायदा बुकिंग्स देगा वहाँ से और आप ये नहीं कर सकते कि दोनों में ऑनलाइन हो फिर बुकिंग एक पे एक्सेप्ट कर ले रहे हो और दूसरी की एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी राइट हो तो फिर वहाँ से आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी येलो से रेड पर आ जाओगे बुकिंग ही नहीं देगा वो तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा दोनों ऐप्स को चलाना है सिंपल है कोई टफ काम नहीं है और हाँ अगर हम प्रायोरिटी की बात करें कि ओला और उबर में से हमको प्रायोरिटी किस ऐप को देना है कि भाई किस ऐप से हमको ज़्यादा ज़्यादा काम लेने की कोशिश करना है यानी कि किस ऐप का फेयर ज़्यादा अच्छा है तो सिंपल है सबको पता है भाई ओला जो है आज की डेट में सबसे अच्छा फेयर दे रही है यानी ओला जहाँ बारह तेरह दस बारह तेरह इतना दे दस तो देती ही देती है इसके नीचे नहीं देती ओला ऊबर साला सात आठ रुपये पे भी आ जाता है अब सात आठ रुपये मतलब क्या ही बोल दें कई बार उससे भी कम देता है कईयों को तो हमारी प्रायोरिटी में रहना चाहिए हमेशा ओला बुकिंग आ रही है तो पहले ओला पे ही ध्यान देना है हमको कोशिश करनी
जब ओला में बुकिंग ना मिले तब ऊबर चलाने लग जाओ मतलब ऑनलाइन रहो उसमें मिले वहाँ चले जाओ इसमें ऑफलाइन होके तो ये हमको दोनों ऐप तो चलानी ही पड़ेगी कम देगा पर कुछ तो देगा खाली रहने से तो अच्छा है तो इस प्रकार से आप दोनों ऐप्स का समन्वय कर सकते हो चलिए बात कर लेते हैं लोकेशंस की कि हमें किस लोकेशन पे कितनी देर खड़े रहना है कई बार क्या होता है हम घंटों खड़े रह जाते हैं और हमको बुकिंग्स ही नहीं मिलती है तो इतने में हमको अब जैसे हमने कस्टमर को पिक किया उसके ड्रॉप पॉइंट पर ड्रॉप कर दिया उसके बाद हम वहीं खड़े कि अगली बुकिंग आएगी अब वो लोकेशन ही ऐसी कि वहाँ से कोई बुकिंग आने के चांसेस नहीं है और आप खड़े हो बिल्कुल कसम खा के कि मैं तो नहीं हिलूँगा तो उस टाइम पर फिर आप क्या खड़े ही रह जाओगे आपको बुकिंग ही नहीं मिलेगी इतना कॉमन सेंस तो मुझे पता है सब में रहता है कि उसे कि यहाँ से बुकिंग नहीं मिली तो आगे पीछे हो जाएगा तो आपको भी ऐसे ही करना है कि भाई आप यहाँ से आपको चांसेस नहीं लग रहे बुकिंग मिलने के आप थोड़ी देर वेट कर लोगे आपको लगे तो तो आप दूसरी लोकेशन पे चल जाओ अब कुछ लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ से हमको बुकिंग्स मिलने की संभावना रहती है कि भाई यहाँ से तो बुकिंग मिलेगी मिलेगी अभी नहीं मिलेगी एक घंटे बाद मिलेगी तो मिलेगी तो ऐसी लोकेशन में आता है जैसे कि अपना एयरपोर्ट हो गया रेलवे स्टेशन हो गया बस स्टैंड हो गया या कोई अच्छा मार्केट हो गया आपको मालूम है यहाँ से बुकिंग मिलेगी तो वहाँ आप वेट कर सकते हो दो नहीं तीन नहीं चार घंटे वेट कर लो क्योंकि बुकिंग आएगी आएगी इतना सब रहे हैं आप पे तो आप वहाँ वेट कर सकते हो पर कोई किसी ऐसी लोकेशन पे मत खड़े हो जाना तीन चार घंटे कि जहाँ से बुकिंग मिलने की उम्मीद ना हो लोकेशन अपनी चेंज करो भले ही आपको खाली चलना पड़े कोई दिक्कत नहीं है कवर अप हो ही जाता है तो आप खाली चल लो और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुँच जाओ वहाँ फिर वेट करो आधा घंटा पौन घंटा बुकिंग नहीं तो फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाओ ऐसे कर करके ही आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि कई बार बुकिंग नहीं मिलती यार कई बार तो मैं पूरा घर वापस आ जाता हूँ बुकिंग नहीं मिलती है तो अब क्या करें किस्मत का भी है किसी दिन बहुत अच्छा किसी दिन ख़राब करना तो है अब काम पर निकल ही आए हैं तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी कि भाई हाँ हम अपना बारह घंटे दे रहे हैं उस भी जितना होगा ठीक है खाली हाथ नहीं आने की कोशिश रहती है पर ठीक है जो भी होगा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए इसी को तो बिजनेस कहते हैं अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तो भाई आपकी कार लेने के बाद शुरू में आपको डाउट रहता है कि यार हमारी कार में आउट स्टेशन की कैटेगरी कब तक चालू होगी शुरू में हम किस कैटेगरी में चलेंगे तो भाई इसका सिंपल है अगर आपकी कार हैचबैक है तो मिनी में चलेगी अगर आपकी कार सेडान है तो मिनी और प्राइम उसमें दोनों की बुकिंग मिलेगी आपको और ए भी है तो तीनों की बुकिंग मिलेगी ठीक है और रही बात आउट स्टेशन की तो शुरू में टाइम लगता है एकदम चालू करते से नहीं मिलती है आउट स्टेशन की कैटेगरी को एक्टिवेट होने में समय लग जाता है अब कई लोगों के साथ क्या होता है कईयों की एक महीने दो महीने में एक्टिवेट हो जाती है कई कुछ कहते हैं सौ राइट कंप्लीट होने पे होती है पर कईयों की दो 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 सौ उससे भी ज़्यादा राइट कंप्लीट हो गई है पर अभी तक आउट स्टेशन एक्टिवेट नहीं है कईयों को मैंने देखा पूछा उनने बताया कि छः छः महीने भी लग जाते हैं आउट स्टेशन की कैटेगरी को एक्टिवेट होने में तो शुरू में आप चलो भाई आपकी जो कैटेगरी है मिनी आपको सिटी में ही चलना है और इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है और दूसरी चीज़ आपको रेंटल की बुकिंग्स मिलेगी कभी कभार ही मिलती है रेंटल रोज नहीं मिलती है तो ठीक है लोकल में काम करके पहले अपने हाथ साफ कर लो फिर जब एक ना एक दिन आउट स्टेशन चालू होगी और आपको आउट स्टेशन का शौक हो तो फिर आउट स्टेशन भी कर लीजिएगा पर तब तक तो आपको लोकल में चलना ही पड़ेगा आप निश्चित नहीं बोल सकते कि एक महीने में आउट स्टेशन चालू हो जाती है ऐसा कोई फिक्स डेटा या क्राइटेरिया नहीं है तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है शुरू से ही कि भाई लोकल में ही हमको चलना है भले ही हम ए सी खरीद के क्यों ना बैठे हों और एक और डाउट जो कॉमन है मेरे लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो पे कमेंट आता है कि भैया हमारे पास नॉर्मल लाइसेंस है क्या हम अपने इस नॉर्मल लाइसेंस से ओला ओवर में कार चला सकते हैं या नहीं या फिर हमको हैवी लाइसेंस लगेगा या फिर कमर्शियल लाइसेंस करवाना पड़ेगा तो भाई ऐसा कुछ नहीं है आपके पास नॉर्मल फोर व्हीलर का जो लाइसेंस है उसी से आप ओला ओवर में कार चला सकते हैं टैक्सी में कार चला सकते हैं इसके लिए कोई हैवी लाइसेंस होने का कंपल्सरी नहीं है मेरे पास भी नॉर्मल लाइसेंस है मैं इसमें कार चला रहा हूँ दिल्ली हो या फिर एमपी हो कोई दिक्कत नहीं है सब जगह रूल सेम है ऐसा नहीं कि अदर स्टेट में रूल चेंज हो जाएगा तो आप अपना नॉर्मल लाइसेंस ही यूज़ कर सकते हो टैक्सी बिजनेस के लिए तो भाई ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि पॉइंट जो नए नए जो टॉपिक्स है उस पर वीडियो बना के लाऊँ पर परफेक्ट जानकारी रहती है तभी मैं बनाता हूँ कि हर कुछ नहीं बताना चाहता हूँ वीडियो